ওয়েলকাম টু জিকে মানিয়া বন্ধুরা আজকে তোমাদের সামনে আমি নিয়ে এসেছি আইসিটিস ইতিহাস ইতিহাস রিভিশন ঠিক আছে গুরুত্বপূর্ণ কিছু প্রশ্ন উত্তর আমরা বিভিন্ন পরীক্ষায় পিএসসি যে এসেছে সেখান থেকে তুলেছি এবং পাশাপাশি আমরা যে অপশান ওয়াইজ কিন্তু তোমাদের এটা পুরো আলোচনা করিয়ে দেবো পুরো রিভিশনের মতো ঠিক আছে শেষ মুহুর্তে এই কোশ্চেনগুলো তোমরা দেখে যাও অনেকটাই তোমাদের আশা করি কাজে লাগবে তাহলে কথা না বাড়িয়ে আমরা শুরু করব আচ্ছা প্রথম প্রশ্ন দেখো বলছে কৃষ্ণদেব রায় কোন রাজ্যের শাসক ছিলেন তিনি কিন্তু বিজয়নগর রাজ্যের শাসক ছিলেন তিনি বিজয়নগরে অনেকগুলো রাজবংশ কিন্তু শাসন করেছিলেন তার মধ্যে তুলুব তুলুব যে রাজবংশটা ছিল সেই তুলুব রাজবংশে কিন্তু কৃষ্ণদেব রায় তুলুব রাজবংশের মধ্যে পড়ে ঠিক আছে আর এখান থেকে আর যে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটা আসে সেটা হচ্ছে কৃষ্ণদেব রায় একটি গ্রন্থ লিখেছিলেন তার নাম কি সেটা কি আমুক্ত মাল্যদান আমুক্ত মাল্যদান এটা কিন্তু অনেক পরীক্ষা এসেছে পিএসসির এখান থেকে আর একটা প্রশ্ন দেয় যে এইটি কোন ভাষায় রচিত এটি তেলেগু ভাষায় রচিত আরও একটি প্রশ্ন ইম্পর্টেন্ট কৃষ্ণদেব রায় সম্পর্কে সেটা হচ্ছে কৃষ্ণদেব রায়ের রাজসভায় অষ্টদিগ্গ ছিল অর্থাৎ আটজন সুধী ব্যক্তি ছিল ঠিক আছে এবং তার মধ্যেই একজন যে বিখ্যাত ছিল তার যে সভাকবি পেড্ডন নাম কি পেড্ডন এই পেড্ডনকেই কিন্তু অন্ধ অন্ধ কবিতার পিতামহ বলা হয় অর্থাৎ কি অন্ধ্র কবিতার পিতামহ ঠিক আছে অন্ধ্রপ্রদেশের যেহেতু অন্ধ্র কবিতার পিতামহ বলা হয় হচ্ছে এই পেড্ডনকে ঠিক আছে নেক্সট আমরা দেখব যে কোন ঘটনাকে উপলক্ষ্য করে স্বদেশী ও বয়কট আন্দোলন হয়েছিল এটি হয়েছিল উনিশশো সালে বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র করে এবং এই উনিশশো সালে যে বঙ্গভঙ্গ করেছিল সেটা করেছিল কে লর্ড কার্জান লর্ড কার্জান আচ্ছা তাহলে লর্ড কার্জন করেছিল আচ্ছা এখানে দেখো নীল বিদ্রোহ দিয়েছে এই নীল বিদ্রোহ হয়েছিল কি আঠারোশো উনষাট থেকে আঠারোশো ষাট খ্রিস্টাব্দ মধ্যে কিন্তু এই নীল বিদ্রোহটা হয়েছিল এই নীল বিদ্রোহ নিয়ে হরিশ্চন্দ্র মুখার্জি তিনি তার হিন্দু প্যাট্রিয়ট পত্রিকায় কিন্তু রীতিমতো নীলকরজে সাহেবদের যে অত্যাচার সম্পর্কে তুলে ধরত ঠিক আছে আর এখান থেকে আরও একটি প্রশ্ন আসে যে নীল দর্পণ নাটকটি কার লেখা দীনবন্ধু মিত্র এই নীল দর্পণ নাটকটি দীনবন্ধু মিত্রের যে নীল দর্পণ নাটক নাটকটি এটি ইংরেজিতে অনুবাদ করেছিলেন কে করেছিলেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত এবং মাইকেল মধুসূদন দত্তকে সাহায্য করেছিলেন রেভারেন্ট জেমস লং রেভারেন্ট জেমস লং এই যে ইংরেজ তাকে সাহায্য করেছিল তার জন্য ইংরেজরা এই রেভারেন্ট জেমস লংকে দু বছরের কারাদণ্ড এবং দু হাজার টাকা জরি পাঁচ হাজার টাকা জরিমানা করেছিল এই পাঁচ হাজার টাকা কিন্তু যে জরিমানাটা এটা দিয়েছিল তৎকালীন যে জমিদার কালী প্রসন্ন সিং এই পাঁচ হাজার টাকাটাই দিয়েছিল ঠিক আছে আচ্ছা নেক্সট বলছেন যে নেক্সট এটা দেখো অযোধ্যার যে অন্তর্ভুক্তিকরণ আঠারোশো ছাপ্পান্ন সালে অর্থাৎ কি অযোধ্যাকে কিন্তু কুশাসনের অভিযোগে লর্ড ডালহুসি সত্যবিলপ নীতির মাধ্যমে কিন্তু এই অযোধ্যাকে অন্তর্ভুক্তিকরণ করেছিল তাহলে সত্যবিলপ নীতি কে করেছিলেন লর্ড ডালহুসি ঠিক আছে নেক্সট বলছে কি নেক্সট বলছে মুসলিম লীগ কবে প্রতিষ্ঠিত হয় উনিশশো ছয় সালে ঢাকায় নবাব সলিমুল্লাহ এবং আয়া খান এই দুজন মিলে কিন্তু মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন নেক্সট বলছে বিক্রম বর্ষীয় রচয়িতা কে কালিদাস কালিদাস হচ্ছে বিক্রম বর্ষীয় রচয়িতা ঠিক আছে আমরা কালিদাসের আরও গ্রন্থগুলো আমরা পরে আসছি জানব ঠিক আছে নেক্সট হচ্ছে কি ধই ধই কোন রাজার সভাকবি ছিলেন ধই হচ্ছে লক্ষণ সেনের সভাকবি ছিলেন এই লক্ষণ সেনের সময় কিন্তু ইক্তিয়ার উদ্দিন বক্তিয়ার খলজি বারোশো দুই মতান্তরে বারোশো চারও বলে অনেকে বা তিন এই সময় কিন্তু আক্রমণ করেছিলেন এবং লক্ষণ সেন তখন কিন্তু খেতে বসেছিলেন এবং সেই সময় পালিয়ে যান সেখান থেকে ঠিক আছে আচ্ছা নেক্সট হচ্ছে টোটরমল টোটরমল কোন রাজস্ব ব্যবস্থার সঙ্গে টোটরমল নাম যুক্ত দশশালা দশশালা ব্যবস্থার সঙ্গে কিন্তু টোটরমল যুক্ত ঠিক আছে এই টোটরমল কে ছিলেন ইনি ছিলেন আকবরের রাজস্ব মন্ত্রী নেক্সট বলছে গ্রিক রাজদূত মেঘাস তিনি কোন রাজার সবায় উপস্থিত ছিলেন তিনি চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের সবাই কিন্তু উপস্থিত ছিলেন চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যকে কিন্তু প্রথম ঐতিহাসিক সম্রাট বলা হয় আর এই মহাপদ্মানন্দ দেখছ এ হচ্ছে পদ্মবংশের প্রতিষ্ঠাতা এই মহাপদ্মানন্দকে বলা হয় উত্তর ভারতের প্রথম ঐতিহাসিক সম্রাট তাহলে উত্তর ভারতের বললে মহাপদ্মানন্দ আর যদি বলে ভারতের প্রথম ঐতিহাসিক সম্রাট সেটা হচ্ছে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য ঠিক আছে আর অশোকের সম্পর্কে আমরা তো জানি অশোকের যে অশোক কলিঙ্গ যুদ্ধ হয়েছিল সেটা দুশো একষট্টি খ্রিস্টপূর্বাব্দে ঠিক আছে অশোকের বিন্দুসার বিন্দুসারকে অমৃতাঘাত বিন্দুসার উপাধি নিয়েছিলেন এইটাও পোষ পরীক্ষায় দেয় ঠিক আছে চৈতন্যদেব চৈতন্যদেব জন্মগ্রহণ করেছিলেন পঞ্চদশ শতাব্দীতে এবং তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন নবদ্বীপে এবং তিনি মারা যান পুরীতে মূল্য নিয়ন্ত্রণ নীতি চালু করেছিলেন কে আলাউদ্দিন খলজি মূল্য নীতি নিয়ন্ত্রণ করেছিলেন আলাউদ্দিন খলজি 
এই আলাউদ্দিন সম খলজি সম্পর্কে আরও যে তথ্যগুলো পরীক্ষা আসে সেটা হচ্ছে কি তিনি রেশনিং ব্যবস্থা কিন্তু চালু করেছিলেন তাহলে আলাউদ্দিন খলজি রেশনিং ব্যবস্থা চালু করেছিলেন এবং তিনি কিন্তু নিরক্ষর ছিলেন শেখ নিজামুদ্দিন আউ আউলিয়াকে তিনি খুব শ্রদ্ধা করতেন শেখ নিজামুদ্দিন আউলিয়াকে তিনি খুব শ্রদ্ধা করতেন ঠিক আছে আর একটা যে পয়েন্ট তার সম্পর্কে ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে তিনি কিন্তু দ্বিতীয় আলেকজান্ডার উপাধি গ্রহণ করেছিলেন সেই দ্বিতীয় আলেকজান্ডারকে সিকেন্দার ই সানিও বলা হয় তাহলে সিকেন্দার ই সানিও পরীক্ষা থাকতে পারে বা দ্বিতীয় আলেকজান্ডার রূপে কে নিজেকে অভিহিত করেছিলেন সেটা হচ্ছে আলাউদ্দিন খলজি নেক্সট আমরা দেখব যে মোহাম্মদ বিন তুগলক সম্পর্কে এই মোহাম্মদ বিন তুগলককে কিন্তু পাগলা রাজা বলা হয় ঠিক আছে ঐতিহাসিক এলফিনস্টোন ইনিকে পাগলা রাজা হিসেবে মতান্তর মন্তব্য করেছিলেন ঠিক আছে আর মোহাম্মদ বিন তুগলক সম্পর্কে আমরা যে সব তথ্যগুলো জানি হ্যাঁ মোহাম্মদ বিন তুগলক সম্পর্কে যেটা ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে কি তিনি কিন্তু তার রাজধানী দেবগিরিতে নিয়ে গেছিলেন এবং দেবগিরির নাম তিনি দিয়েছিলেন দৌলতা বাদ দেবগিরির নাম দিয়েছে দৌলতা বাদ আরও একটা ইম্পর্টেন্ট যে টোকেন কারেন্সি এই টোকেন কারেন্সি কে চালু করেছিলেন এটি কিন্তু চালু করেছিলেন মোহাম্মদ বিন তুগলক টোকেন কারেন্সি চালু করেছিলেন মোহাম্মদ বিন তুগলক ঠিক আছে আর তাকে বললাম তো পাগলা রাজা বলা হয় আর এবং তার সময় একটা ইম্পর্টেন্ট তার সময় ইবন বতুতা মরক্কের অধিবাসী ইবন বতুতা কিন্তু তার সময় ভারতবর্ষে এসেছিলেন এবং এই ইবন বতুতারই একটি গ্রন্থ কিতাব উল রাহেলা কিতাব উল রাহেলা সম্পর্ক এই তার যে রাজত্ব সম্পর্কে কিন্তু সেখান থেকে আমরা জানতে পারি এবার আমরা জানবো যে ইলতুতমিস এই ইলতুতমিস ইলতুতমিস সম্পর্কে জানব ইলতুতমিস সম্পর্কে যেগুলো পরীক্ষায় দেয় সেটা হচ্ছে কি ইলতুতমিস ইক্তা ব্যবস্থা ইক্তা ব্যবস্থা চালু করেছিলেন কিন্তু ইলতুতমিস তাহলে ইক্তা ব্যবস্থাটা কে চালু করেছিলেন ইলতুতমিস আর চল্লিশা চক্র বা তুর্কানি চাহালগিন এই চল্লিশা চক্রও কিন্তু শুরু করেছিলেন বা পরিবর্তন করেছিলেন ইলতুতমিস ঠিক আছে নেক্সট আমরা পরের প্রশ্ন যাব যে নিম্নলিখিত পশুগুলির মধ্যে কোনটি সিন্ধু সভ্যতার মানুষদের কাছে অজানা ছিল ঘোড়া ঘোড়ার অজানা ছিল ঠিক আছে নেক্সট বলছে সুন্নিদের কাছে জিন্দা ফির নামে কে পরিচিত ছিল ঔরঙ্গজেব সুন্দি সুন্নিদের কাছে কে জিন্দা ফির নামে পরিচিত ছিল ঔরঙ্গজেব ঔরঙ্গজেব সম্পর্কে যেটা পরীক্ষায় দেয় যে তেগ বাহাদুর গুরু তেগ বাহাদুর নবম গুরু তেগ বাহাদুরকে কে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছিলেন সেটা হচ্ছে ঔরঙ্গজেব ঠিক আছে নবম গুরু তেগ বাহাদুরকে প্রাণদণ্ড দিয়েছিলেন কিন্তু ঔরঙ্গজেব কেন দিয়েছিলেন কারণ তেগ বাহাদুর কাশ্মীরি পণ্ডিতদের পক্ষ নিয়েছিলেন নেক্সট যেটা এসছে পরীক্ষায় কী বলছে আইন করে কে সতীদাহ প্রথা বিলোপ করেছিলেন সতীদাহ প্রথা বিলোপ করেছিলেন আঠারোশো উনত্রিশ খ্রিস্টাব্দে লর্ড উইলিয়াম বেন্ডিং কার সহযোগিতায় রাজা রামমোহনের সহযোগিতায় কিন্তু এটি বিলোপ করেছিলেন আর লর্ড ডালহৌজি আঠারোশো ছাপ্পান্ন সালে বিদ্যাসাগরের সহায়তায় কিন্তু বিধবা বিবাহ আইন পাশ করেছিলেন এবং এই বিধবা বিবাহ আইন কার্যকর হয়েছিল কিন্তু লর্ড ক্যানিংয়ের সময় ঠিক আছে তাহলে আমরা ইম্পর্টেন্ট পয়েন্টগুলো লর্ড বেন্ডিং সম্পর্কে ইম্পর্টেন্ট যে পয়েন্টগুলো আসে সেগুলো জেনে তাহলে লর্ড উইলিয়াম বেন্ডিং ইনি আঠারোশো আঠাশ থেকে আঠারোশো আঠাশ থেকে আঠারোশো পঁয়ত্রিশ পর্যন্ত ইনি গভর্নর ছিলেন এবং তিনি কিন্তু ঠগি দর্শুদের নিয়ন্ত্রণ করেছিলেন এবং কন্যা ভ্রূণ হত্যা নিষিদ্ধ করেছিলেন কিন্তু এই লর্ড উইলিয়াম বেন্ডিং নেক্সট হচ্ছে লর্ড রিপন লর্ড রিপনকে সাহিত্য শাসনের জনক বলা হয় লর্ড রিপনকে সাহিত্য শাসনের জনক বল লর্ড রিপন সম্পর্কে বেশ কিছু প্রশ্ন কিন্তু পরীক্ষায় দেয় সেগুলো হচ্ছে কি তিনি দেশীয় ভাষায় সংবাদপত্র আইন যেটা সেটা কিন্তু রথ করেছিলেন অর্থাৎ বাতিল করে দিয়েছিলেন এবং এই লর্ড রিপনের সময় কিন্তু প্রথম জনগণনা শুরু হয়েছিল এবং তাকে তো বললাম যে সাহিত্য শাসনে তাকে জনক বলা হয় এবং তিনি হান্টার কমিশন নিয়োগ করেছিলেন শিক্ষা সংস্কারের জন্য হান্টার কমিশন এবং তাকে সাহিত্য শাসনের জনক বলা হয় এবং অর্থনৈতিক বিকেন্দ্রীকরণের ব্যবস্থাও কিন্তু ইনি করেছিলেন এবং এই লর্ড রিপনই কিন্তু ফ্যাক্টরি আইন পাস করেছিলেন ফ্যাক্টরি আইন লর্ড রিপন ঠিক আছে আর লর্ড রিটন সম্পর্কেও দেয় পরীক্ষায় যেসব পয়েন্টগুলো সেগুলো হচ্ছে কি আঠারোশো সালে তিনি নাট্যভিনয় আইন যেটা নিয়ন্ত্রণ আইন সেটা তিনি করেছিলেন এবং আঠারোশো সালে দেশীয় সংবাদপত্র আইন তিনি কিন্তু করেছিলেন যেটা পরবর্তীকালে লর্ড রিপন কিন্তু বাতিল করে দিয়েছিলেন ঠিক আছে আর তিনি কিন্তু এই লর্ড রিটনের যে সময়কালকে বলা হয় উজ্জ্বল বিফলতা এটাও কিন্তু পরীক্ষায় বহুবার এসেছে তাহলে উজ্জ্বল বিফলতা কার সময়কালকে বলা হয় এটা হচ্ছে লর্ড রিটনের ঠিক আছে আচ্ছা এবার দেখব যে লর্ড ডালহৌসি লর্ড ডালহৌসি কিন্তু যে আমরা প্রথমেই লর্ড ডালহৌসি সম্পর্কে যদি প্রশ্ন আসে সেটাই কিন্তু প্রথমেই যেটা মাথায় আসে যে রেলপথ আঠারোশো তেপ্পন্ন সালে বোম্বে থেকে থানে পর্যন্ত কিন্তু রেলপথ কিন্তু এই লর্ড ডালহৌসি কিন্তু প্রথম শুরু করেছিলেন এবং তিনি একটু আগে বলল
তিনি হচ্ছে সত্য বিলাপ নীতি কিন্তু করেছিলেন এবং সেই সত্য বিলাপ নীতির মাধ্যমে তিনি বললাম যে অযোধ্যাকে কুশাসন অভিযোগে দখল করে নিয়েছিলেন এবং প্রথম যে রাজ্যটাকে তিনি দখল করেছিলেন সেটা হচ্ছে সাতারা আঠারোশো আটচল্লিশ খ্রিস্টাব্দে এবং ঝাঁসিটাকে আঠারোশো তেপ্পান্ন সালে ঝাঁসিকে কিন্তু অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন সত্য বিলাপ নীতির মাধ্যমে ঠিক আছে আর উডের ডেসপ্যাচ আঠারোশো সালে তার সময় কিন্তু উডের ডেসপ্যাচটা যেটা হয়েছিল ঠিক আছে বোর্ড অফ কন্ট্রোলের যে সভাপতি ছিল চার্লস উড তার সময় কিন্তু উডের ডেসপ্যাচটা হয়েছিল নেক্সট যেটা আছে সেটা বলছে কি আইহোল শিলালিপি কার সম্পর্কে জানা যায় এটা দ্বিতীয় পুলকৃষি সম্পর্কে জানা যায় এই প্রশ্নটাই কিন্তু এখান থেকে দেয় ঠিক আছে আচ্ছা নেক্সট চন্দ্রগুপ্ত চন্দ্রগুপ্ত সম্পর্কে আমরা যদি একটু জানি চন্দ্রগুপ্ত সঙ্গে কিন্তু যে আলেকজান্ডার যে সেনাপতি সেলুকাস নিকেটরের যুদ্ধ হয় এবং চন্দ্রগুপ্ত এখানে কিন্তু জয়লাভ করেছিল এবং সেলুকাসের সঙ্গে তার সন্ধি হয়েছিল সেলুকাস কাকে সে সেলুকাস মেঘাস তিনিসকে দূত হিসেবে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের যে রাজসভায় পাঠিয়েছিলেন এবং সেই তার যে অভিজ্ঞতাটা তিনি ইন্ডিকা গ্রন্থে লিখেছেন তাহলে কি মেঘাস তিনিসের লেখা হচ্ছে ইন্ডিকা ঠিক আছে আর এই চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য কিন্তু শেষ জীবনে জৈন ধর্ম জৈনিজম যেটা আছে গ্রহণ করেছিলেন এবং শ্রাবণ বেলগোলায় কিন্তু অনশন করে প্রাণত্যাগ করেছিলেন ঠিক আছে নেক্সট আমরা জানবো হচ্ছে হর্ষবর্ধন সম্পর্কে হর্ষবর্ধন এই হর্ষবর্ধন সম্পর্কে যে পরীক্ষায় যে প্রশ্নগুলো আসে সেগুলো হচ্ছে কি তিনি কিন্তু তিনটে নাটক রচনা করেছিলেন কি কি রত্নাবলী নাগানন্দ আর প্রিয়দর্শিকা এবং তার যে সভাকবি ছিলেন বানভট্ট হর্ষবর্ধনের যে সভাকবি ছিলেন কি হচ্ছে বানভট্ট এবং বানভট্টের লেখা কিছু বই আছে সেগুলো কি সেগুলো হচ্ছে হর্ষচরিত কাদম্বরী আর পার্বতী পরিণয় ঠিক আছে এবং এই হর্ষবর্ধনের সময় কিন্তু হিউয়েন সাং ভারতবর্ষে এসেছিলেন এবং তিনি তার ভ্রমণ বৃত্তান্ত সি ইউ কি এই গ্রন্থে কিন্তু তিনি সেটা লিখেছিলেন ঠিক আছে আচ্ছা এবার আসবো যে কি গৌতমী পুত্র সাতকুনি এই গৌতমী পুত্র সাতকুনি কিন্তু সাতবহন বংশের শ্রেষ্ঠ সম্রাট ছিলেন এবং গৌতমী যে বলশ্রী যে অর্থাৎ গৌ তার মা মা মাতা যে গৌতমী বলশ্রী ইনি কিন্তু নাসিক প্রশস্তি রচনা করেছিলেন এটা পরীক্ষায় দেয় যে নাসিক প্রশস্তি কার রচনা বলশ্রী ঠিক আছে গৌতমীর মা বলশ্রী ঠিক আছে নেক্সট যেটা আছে প্রশ্ন কি বলছে যে কোন গ্রন্থটি কালিদাস রচিত নয় আদম্বরী কালিদাস রচিত নয় ঠিক আছে তাহলে কি কি কালিদাস রচিত মালবী মালবিকা নিত্রম মিত্র রঘুবংশ আর মেঘদূত এই তিনটে কিন্তু কালিদাসের রচিত ঠিক আছে তাহলে আমরা কিছু ইম্পর্টেন্ট যে রচনা যেগুলো আসে পরীক্ষা সেগুলো আমরা জেনে নিই শুদ্রক শুদ্রকের হচ্ছে মিচ্ছ কোটিকম তাহলে মিচ্ছ কোটিকম কার শুদ্রকের আচ্ছা বিশাখ দত্ত দুটো গুরুত্বপূর্ণ যেটা পরীক্ষায় দেয় সেটা হচ্ছে মুদ্রা রাক্ষস এবং দেবী চন্দ্রম গুপ্তম ঠিক আছে সেটা হচ্ছে বিশাখ দত্তের আচ্ছা পানিনির অষ্টাধ্যায়ী তাহলে অষ্টাধ্যায়ী কার লেখা পানিনি আর পতঞ্জলির মহাবাস্য তাহলে মহাবাস্যকার পতঞ্জলি হচ্ছে মহাবাস্য অমর কোষ এই যে গ্রন্থটা এটি লিখেছিলেন অমর সিংহ দেখো নামের সাথে মিল আছে অমর ঘোষ অমর সিংহ ঠিক আছে আর কিরাতুর জুনিয়াম এটা লেখার রচিত হচ্ছে ভার্বি আর আর একটা প্রশ্ন যেটা ফুড এসআইতে এসেছিল দশকুমার চরিত দশকুমার চরিত এটি কার লেখা এটা হচ্ছে দণ্ডি ঠিক আছে আর একটাও ইম্পর্টেন্ট আছে সেটা হচ্ছে কি পঞ্চতন্ত্র পঞ্চতন্ত্র আমরা সিরিয়ালটা দেখেছি এটা পঞ্চতন্ত্র কিন্তু বিষ্ণু শর্মা এটি রচয়িতাকে বিষ্ণু শর্মা ঠিক আছে আচ্ছা নেক্সট যেটা প্রশ্ন আছে কি উডের ডেসপ্যাচ বললাম আঠারোশো চুয়ান্ন সালে উডের ডেসপ্যাচ এটা শিক্ষা সংক্রান্ত ঠিক আছে এটা আর কিছু জানানো নেই আচ্ছা কলকাতা কোন সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ষোলোশো নব্বই সালে কলকাতা জব চারনক কিন্তু প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তখন তিনটে যে শহর ছিল কলকাতা সুতানুটি এবং গোবিন্দপুর কলকাতা সুতানুটি এবং গোবিন্দপুর কলকাতা তো কলকাতাই আছে গোবিন্দপুর এখন সম্ভবত এস প্ল্যানেট যেটা বলা হয় সেটা হচ্ছে গোবিন্দপুর আর সুতানুটি হচ্ছে যে শোয়া বাজার সেটা হচ্ছে সুতানুটি দেখবে মেট্রো স্টেশনের উপরে লেখা থাকে আচ্ছা নেক্সট হচ্ছে রাজতরঙ্গিনী রাজতরঙ্গিনী লিখেছিলেন কে কলহন এই রাজতরঙ্গিনী যে কলহন লিখেছিলেন এটি সম্পর্কে কিন্তু কাশ্মীরের ইতিহাস সম্পর্কে এটা জানা যায় কাশ্মীরের ইতিহাস ঠিক আছে কৌটিল্য কি লিখেছিল অর্থশাস্ত্র ঠিক আছে আর কালিদাসের বললাম বানভট্ট বললাম আচ্ছা নেক্সট বলছে জয়দেবের লেখা বইয়ের নাম কি জয়দেবের লেখা বই হচ্ছে গীত গোবিন্দ তাহলে গীত গোবিন্দ কার লেখা জয়দেব ঠিক আছে আর এদিকে আছে রামচরিত রামচরিত কার লেখা রামচরিত হচ্ছে সন্ধ্যাকার নন্দী রামচরিত কার লেখা সন্ধ্যাকার নন্দী আর একটা দেয় যে রামচরিত এর সঙ্গে যদি একটা মানুষ যুক্ত হয়ে যায় সেটা কিন্তু তুলসীদাসের লেখা এই তুলসীদাস আকবরের কিন্তু সময় ছিলেন ঠিক আছে বা তার সময় লিখেছেন নেক্সট হচ্ছে ইংরেজি ভাষায় ভারতের প্রথম সংবাদপত্রের নাম কি বেঙ্গলি গেজেট 
আমরা তোমাদের এই যে সংবাদপত্রের একটা লিস্ট তাহলে বলে দিই দেখো প্রথম যেটা এখানে প্রশ্ন যেটা আছে যে কি বলল ইংরেজি ভাষায় ভারতের প্রথম সংবাদপত্র সেটা হচ্ছে বেঙ্গলি গেজেট ঠিক আছে এটা জেমস অগাস্ট হিকি এ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন সতেরোশো আশি খ্রিস্টাব্দে এবং এটিই ভারতবর্ষের প্রথম সংবাদপত্র ছিল তাহলে যদি দেয় ভারতবর্ষের প্রথম সংবাদপত্রের নাম কি অবশ্যই কিন্তু বেঙ্গলি গেজেট হবে সতেরোশো আশি সালে জেমস অগাস্ট হিকি এর প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ঠিক আছে এইবার আমরা আসবো যে এখানে দেখো অপশান আছে সমাচার দর্পণ এই সমাচার দর্পণ হচ্ছে প্রথম বাংলা সাপ্তাহিক যেটা কিন্তু উইলিয়াম কেরি কলকাতা থেকে এটি রিলিজ হতো আঠেরোশো আঠা সালে ঠিক আছে আঠেরোশো সালে সমাচার দর্পণ হচ্ছে প্রথম সাপ্তাহিক প্রথম বাংলা সাপ্তাহিক আর প্রথম বাংলা যদি বলে যে প্রথম বাংলা সংবাদপত্রের নাম কি সেটা কিন্তু দিক দর্শন হবে যদি বলে প্রথম বাংলা সংবাদপত্র হবে দিক দর্শন এটা মাসিক অর্থাৎ মাসে বেরোতো ঠিক আছে এটা জেসি মার্সম্যান দেখো দিক দর্শন এটা মাসে বেরোতো তাই যেহেতু মাসে বেরোতো তাহলে কে এর প্রতিষ্ঠাতা মার্সম্যান মনে রাখার উপায় মাসে বেরোতো মার্সম্যান ঠিক আছে এটাও কলকাতা থেকে কিন্তু বেরোতো ঠিক আছে নেক্সট যেটা এখানে দেখো দেখতে পাচ্ছ তোমরা যে অমৃত বাজার পত্রিকা ঠিক আছে এই অমৃত বাজার পত্রিকা হ্যাঁ এই পত্রিকাটা কিন্তু কে করেছিলেন করেছিলেন শিশির কুমার ঘোষ এবং এই পত্রিকাটাই কিন্তু রাতারাতি প্রথমে কিন্তু এটি বাংলায় ছিল পরে যখন যে সংবাদ দেশীয় সংবাদপত্র আইন যে রিটার্ন করেছিল সেই রাতারাতি কিন্তু এটি সতেরোশো আটাত্তর খ্রিস্টাব্দে কিন্তু ইংরেজিতে পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছিল শিশির কুমার ঘোষ ঠিক আছে এখবার এখান থেকে যে ইম্পর্টেন্ট কিছু আছে সেগুলো হচ্ছে যে কেশরী পত্রিকা কেশরী পত্রিকা এটি হচ্ছে একটা মারাঠা দৈনিক পত্রিকা এটি বাল গঙ্গাধর তিলক এটি প্রতিষ্ঠা করেছিল ঠিক আছে আর ইম্পর্টেন্ট আসার মতো ইন্ডিয়ান মিরর ইন্ডিয়ান মিরর কার ইন্ডিয়ান মিরর হচ্ছে দেবেশ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ইন্ডিয়ান মিরর কার দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর আর বেঙ্গলি পত্রিকাটা হচ্ছে সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি বেঙ্গলি পত্রিকা সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি আর একটু আগেই বললাম যে হরিশ্চন্দ্র মুখার্জি হিন্দু পেট্রিয়ট পত্রিকা এই হিন্দু পেট্রিয়ট পত্রিকায় কিন্তু কি বলেছিলাম যে নীল যে চাষিদের দুঃখ দুর্দশার কথা কিন্তু এটা লেখা হতো ঠিক আছে আচ্ছা এইবার দেখো এখানে বলছে ভারতের প্রথম ভাইস রয়কে ভারতের প্রথম ভাইস রয় হচ্ছে লর্ড ক্যানিং দেখো আঠেরোশো সালে কি হয়েছিল মহাবিদ্রোহ এবং মহাবিদ্রোহের পরেই কিন্তু আঠেরোশো সালে যে ইংরেজদের ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কাছ থেকে কিন্তু সমগ্র ক্ষমতা কেড়ে নেওয়া হয়েছিল এবং সেটা ডাইরেক্ট ইংল্যান্ডের যে রানী ছিল তার আন্ডারে নিয়ে নেওয়া হয়েছিল এবং সেখান থেকেই এই আঠেরোশো সাল থেকেই কিন্তু প্রথম ভাইসরয় পথটা কিন্তু সৃষ্টি হয় এবং প্রথম ভাইসরয় হয় লর্ড ক্যানিং তাহলে সুতরাং এরকম পরীক্ষা এটা আসতে পারে যে ভারতবর্ষের শেষ গভর্নর জেনারেলকে সেটাও কিন্তু লর্ড ক্যানিং এবং ভারতবর্ষের প্রথম ভাইসরয় সেটাও কিন্তু লর্ড ক্যানিং আর যদি বলে যে বাংলার প্রথম গভর্নর জেনারেল বা বাংলার গভর্নর বাংলার গভর্নর জেনারেল কে ছিলেন প্রথম সেটা হচ্ছে ওয়ারেন হেস্টিং বাংলার গভর্নর জেনারেল সতেরোশো বাহাত্তর সালে যে আমরা জানি সতেরোশো বাহাত্তর তিয়াত্তর সালে যে হ্যাঁ রেগুলেটিং অ্যাক্টের মাধ্যমে কিন্তু বাংলার গভর্নরকে যে মুম্বাই মুম্বাই মাদ্রাজ এরকম আরও যে অনেক জায়গার গভর্নরকে একটা জায়গার অর্থাৎ বাংলার যে গভর্নরকে প্রত্যেকটা গভর্নরের হেড করে দেওয়া হয়েছিল এবং সেটা হচ্ছে ওয়ারেন হেস্টিংস আর ভারতবর্ষের প্রথম গভর্নর জেনারেল সেটা হচ্ছে লর্ড উইলিয়াম বেন্টিং ঠিক আছে নেক্সট বলছে বন্দে মাতারাম এই বন্দে মাতারাম সঙ্গীত যে এর গীতিকার কে ছিলেন এটি হচ্ছে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ঠিক আছে এই বন্দে মাতারাম গানটি প্রথম আঠেরোশো সালে কলকাতা অধিবেশনে কিন্তু গাওয়া হয়েছিল আর আমরা জানি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কি আমাদের যে ন্যাশনাল অ্যান্থম সেটা কি জনগণ মন এই জনগণ মন হচ্ছে উনিশশো সালে অধিবেশনে কিন্তু প্রথম গাওয়া হয়েছিল এবং এই উনিশশো সালে যে কংগ্রেসের যে সভাটা হয়েছিল তার যে সভাপতি ছিলেন বিশাল নারায়ণ ধর আর আঠেরোশো সালে অর্থাৎ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের যে বন্দে মাতরাম গানটা প্রথম গাওয়া হয়েছিল কংগ্রেসের অধিবেশনে সেই অধিবেশনের কিন্তু সভাপতি ছিলেন হ্যাঁ এর নাম হচ্ছে রহিমতুল্লাহ সাহানি কি নাম রহিমতুল্লাহ সাহানি ঠিক আছে আচ্ছা যখন কংগ্রেসের যে সভাপতি যে লিস্টটা আসলো তাহলে আমরা এখান থেকে ইম্পর্টেন্ট কিছু প্রশ্ন যেগুলো তোমাদের বলে দিই প্রথম এই প্রথম একদম ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন বহুবার পিএসসির পরীক্ষায় এসেছে যে প্রশ্নটা যে জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম সভাপতির নাম কি উমেশ চন্দ্র ব্যানার্জি প্রথম কি নাম উমেশ চন্দ্র ব্যানার্জি মনে রাখবে প্রথম আর যদি বলে যে জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম মুসলিম সভাপতির নাম কি বদর উদ্দিন তাইবজি বদর উদ্দিন তাইবজি ঠিক আছে 
জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম ইংরেজ সভাপতির নাম কি জর্জ ইউইল জর্জ ইউইল এটা হচ্ছে প্রথম ইংরেজ সভাপতি ঠিক আছে তাহলে আর এখান থেকে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে হ্যাঁ যে লক্ষ্ণ যে হয়েছিল অর্থাৎ লক্ষ্ণ অধিবেশন উনিশশো ষোলো সালে কবে হয়েছিল উনিশশো ষোলো সালে লক্ষ্ণ অধিবেশন এই অধিবেশনের কিন্তু হচ্ছে নরমপন্থী এবং চরমপন্থীর মিলন ঘটেছিল এবং এর সভাপতি ছিলেন হচ্ছে এস সি মজুমদার এই উনিশশো সাত সালে আরও একটি যে ইম্পর্টেন্ট উনিশশো সাত সালে আমরা জানি শুরুহাটে কংগ্রেসের যে অধিবেশনে নরমপন্থী এবং চরমপন্থীরা ভাগ হয়ে গেছিল এবং এর সময় কিন্তু এর সভাপতি ছিলেন রাসবিহারী ঘোষ বোস নয় ঘোষ ঘোষ ঠিক আছে আচ্ছা নেক্সট যেটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে ভারতবর্ষের প্রথম মহিলা সভাপতির নাম কি প্রথম মহিলা সভাপতি তিনি হচ্ছে অ্যানি বেসান্ত প্রথম মহিলা সভাপতি বললে অ্যানি বেসান্ত উনিশশো সতেরো সালে ইনি কিন্তু কলকাতা অধিবেশনে যে সভাপতি হয়েছিলেন আর যদি বলে প্রথম ভারতীয় মহিলা তাহলে কিন্তু হবে কে কি হবে সরোজিনী নাইডু তাহলে কি হবে সরোজিনী নাইডু সরোজিনী নাইডু উনিশশো পঁচিশ সালে কানপুর যে সভা হয়েছিল কানপুরে সেই কানপুরের সভায় কিন্তু উনি সভাপতিত্ব করেছিলেন তাহলে প্রথম ভারতীয় মহিলা বললে সরোজিনী নাইডু আর যদি বলে প্রথম প্রথম মহিলা বললে তখন হচ্ছে অ্যানি বেসান্ত আর গান্ধীজি একবারই কংগ্রেসের সভাপতি হয়েছিলেন উনিশশো সালে সেটা হচ্ছে বেলগাঁওতে কোথায় বেলগাঁও ঠিক আছে আর একটা এখানে ইম্পর্টেন্ট দেয় যে ভারতবর্ষ যখন স্বাধীনতা লাভ করেছিল সেই সময় কংগ্রেসের সভাপতি কে ছিলেন জে বি কৃপালিনী কি নাম জে বি কৃপালিনী ঠিক আছে আর ভারতবর্ষের প্রথম শেষ অর্থাৎ শেষ সভাপতি শেষ বলতে স্বাধীন ভারতের যে অর্থাৎ উনিশশো সাল যখন ছিল তখন সভাপতি কে ছিলেন কংগ্রেসের সেটা হচ্ছে দিল্লি দিল্লিতে হয়েছিল এবং এর যে সভাপতি ছিলেন রাজেন্দ্র প্রসাদ আর এখন বর্তমানে কংগ্রেসের সভাপতি কিন্তু সোনিয়া গান্ধী রাজীব সোনিয়া গান্ধী রাহুল গান্ধী ছিল কিন্তু তার হাতে কিন্তু নিয়ে নেওয়া হলো এখন সোনিয়া গান্ধী কিন্তু আবার পুনরায় যে সভাপতি হলেন ঠিক আছে আচ্ছা নেক্সট যেটা বলছে সাঁওতাল বিদ্রোহ কবে ঘটেছিল সাঁওতাল বিদ্রোহ হয়েছিল কিন্তু আঠেরোশো সালে এবং রাজমহল পাহাড়ে অর্থাৎ ছোটো নাগপুর মালভূমি রাজমহল পাহাড় সেই রাজমহল পাহাড়কে তারা দামিনী কুহ বলতো এবং শাল শাল গাছ এই বিদ্রোহের কিন্তু যে প্রতীক ছিল শাল গাছ ঠিক আছে সিধু কানু চাঁদ ভৈরব এই চারজন সাঁওতাল বিদ্রোহের যে প্রধান নেতা ছিলেন ঠিক আছে আঠেরোশো সালে আমরা কি জানি কি হয়েছিল মহাবিদ্রোহ আঠেরোশো সাতান্ন সালে কী হয়েছিল মহাবিদ্রোহ এই মহাবিদ্রোহের প্রথম শহীদ ছিলেন মঙ্গল পাণ্ডে ব্যারাকপুরের থার্টি ফোর নেটিভ যে সেখানে কিন্তু তিনি শহীদ হয়েছিলেন এই তাহলে আঠেরোশো সালে যে বিদ্রোহ হয়েছিল এখান থেকে যে সমস্ত প্রশ্নগুলো আসে সেগুলো আমরা তোমাদের বলে দিই আচ্ছা এখান থেকে যে কে কোথা থেকে নেতৃত্ব দিয়েছিল দিল্লি থেকে দিল্লি থেকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন বাহাদুর শাহ জাফর অর্থাৎ মোঘল শেষ মোঘল সম্রাট বাহাদুর শাহ জাফর কিন্তু দিল্লি থেকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন কানপুর কানপুর থেকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন নানা সাহেব তাঁতিয়া টোপি এই দুটোই ইম্পর্টেন্ট ঠিক আছে আচ্ছা বিহার থেকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন কে বিহার থেকে দিয়েছিলেন কুনুয়ার সিং এবং অমর সিং আর ঝাঁসি থেকে সবাই জানো যে ঝাঁসি রানী লক্ষ্মীবাঈ ঝাঁসি থেকে নেতৃত্ব দিয়েছিল আর এলাহাবাদ ও বারাণসী থেকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন লিয়াকাত আলী লিয়াকাত আলী ঠিক আছে আর এখানে যে প্রশ্ন আসে যেটা যে আঠেরোশো সাতান্ন সালে যে মহাবিদ্রোহ হয়েছিল এই মহাবিদ্রোহকে ইন্ডিয়ান ফার্স্ট ওয়ার অফ ইন্ডিপেন্ডেন্স অর্থাৎ ভারতের স্বাধীনতার প্রথম যুদ্ধ বলে কে এটাকে বলেছিলেন এটা হচ্ছে বীর সাভারকার বীর সাভারকার কিন্তু এটা বলেছিলেন এই প্রশ্নটা কিন্তু হুবহু দেয় ঠিক আছে নেক্সট আমরা দেখব নেক্সট হচ্ছে বক্সারের যুদ্ধ কোন সালে সংগঠিত হয়েছিল সতেরোশো চৌষট্টি সালে বক্সারের যুদ্ধ কিন্তু সংগঠিত হয়েছিল এই বক্সারের যুদ্ধ ইংরেজদের সাথে হয়েছিল কার কার মীর কাশিম অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দোল্লা এবং শাহ আলম মোগল সম্রাট শাহ আলম এই তিনজনের মিলিত ফোর্সের সঙ্গে ইংরেজদের হয়েছিল যদিও এই তিনজনের মিলিত যে ফোর্স এটা হেরে গেছিল এবং ইংরেজরা জয়ী বলে ঘোষণা হয়েছিল ঠিক আছে ঘোষিত হয়েছিল সতেরোশো একষট্টি সালে কী হয়েছিল পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধ হয়েছিল আফগানদের সঙ্গে মোগল আফগানদের সঙ্গে মারাঠাদের এবং আফগানদের মধ্যে কে ছিলেন আদিল শাহ নেতৃত্ব কিন্তু হয়েছিল ঠিক আছে সতেরোশো পঁয়ষট্টি সালে কী হয়েছিল এলাহাবাদের সন্ধি হয়েছিল এলাহাবাদের সন্ধি সতেরোশো পঁয়ষট্টি অষ্টপ্রধান এই অষ্টপ্রধান কী ছিল শিবাজি আটজন মন্ত্রী ডেকেছিলেন এই আটজন মন্ত্রী হচ্ছে নাম হচ্ছে অষ্টপ্রধান শিবাজির রাজধানী কী ছিলেন রায়গড় শিবাজির রাজধানী কী ছিলেন রায়গড় ঠিক আছে 
নেক্সট বলছে কাশ্মীরের আকবর কাকে বলা হয় জয়নাল আবিদিনকে কাশ্মীরের আকবর বলা হয় হুবু মনে রাখবে আর কিছু মনে রাখার দরকার নেই ঠিক আছে কবুলিয়াত ও পাট্টা এটি কে প্রবর্তন করেছিলেন কবুলিয়াত ও পাট্টা শেরশা শেরশা কিন্তু কবুলিয়াত ও পাট্টা প্রবর্তন করেছিলেন এবং শেরশা সম্পর্কে আরও যেটা দেয় যে গ্র্যান্ড ট্যাং রোড এটি নির্মাণ করেছেন কে এটি শেরশা নির্মাণ করেছেন কালিঞ্জর দুর্গ কিন্তু আক্রমণকালে তিনি মারা যান ঠিক আছে আকবর আকবর সম্পর্কে তো আমরা জানি যে আকবর নিরক্ষর ছিলেন তিনি দিন এবং এই আকবরের সম্পর্ক সময় কী হয়েছিল পানিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধ হয়েছিল পনেরোশো ছাপ্পান্ন সালে এবং এই যুদ্ধে তিনি হিমু পরাজিত হয়ে এবং পালিয়ে গিয়েছিল ঠিক আছে ভিনসেন্ট স্মিথ এই তার যে সময়কালকে বলেছেন কি আন্তপুরি শাসনকাল ঠিক আছে অর্থাৎ কি আকবর আমরা জানি যে আকবর কিন্তু অনেক ছোট বয়সে ঠিক আছে তিনি এই সিংহাসনে বসেছিলেন ঠিক আছে তেরো বছর বয়স যখন তিনি বসেছিলেন তখন হচ্ছে তেরো বছর সেই সময় কিন্তু বৈরম খাঁ তার কিন্তু যে আকবরের অভিভাবক ছিলেন ঠিক আছে বৈরম খাঁ এবং আকবর সম্পর্কে আরও যেটা প্রশ্ন দেয় যে দিন এই লাই কে প্রবর্তন করেন পনেরোশো বিরাশি সালে দিন এই লাই প্রবর্তন করেছিলেন কে সম্রাট আকবর ঠিক আছে আর বীরবল আকবরের যে একজন আকবরের রাজসভায় যে বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ ছিল তার মধ্যে বীরবল ছিল এই বীরবলের যে আসল নাম দেয় যে বীরবলের আসল নাম কি মহেশ দাস কেন দেয় কারণ এই দিন হিলাই কিন্তু তিনিই কিন্তু প্রথম যে গ্রহণ করেছিলেন ঠিক আছে দিন হিলাই গ্রহণ করেছিলেন এই বীরবল ও মহেশ দাস মহেশ দাস প্রথম ঠিক আছে আর তার সম্পর্কে আর দেয় যে আক হ্যাঁ আকবর যেটা দেয় মনসবদারি প্রথা কিন্তু আকবর চালু করেছিলেন মনসবদারি প্রথা ঠিক আছে আচ্ছা নেক্সট কি বলছে নেক্সট বলছে যে বাংলার প্রথম জাতীয় রাজা কে ছিলেন জাতীয় রাজা কি শশাঙ্গ ছিল বাংলার প্রথম জাতীয় রাজা এবং তিনি কিন্তু বৌদ্ধ বৃক্ষকে কেটে ফেলেছিলেন এবং পাল বংশের প্রথম নির্বাচিত রাজা হচ্ছে গোপাল প্রথম নির্বাচিত রাজা গোপাল আর লক্ষ্মণ সেন বংশের শেষ রাজা লক্ষ্মণ সেন যে ভারত সম্রাটকে হিন্দু মুসলমান সকলেই দিল্লিশ্বর বা জগদীশ্বর বলে অভিহিত করতেন তার নাম কি ছিলেন আকবর অবহিয়াসলি আকবর ঠিক আছে আচ্ছা নেক্সট শাহজান সম্পর্কে তো আমরা জানি যে তার বাল্য নাম ছিল খুররম ঠিক আছে এবং তিনি মমতাজ যে তার স্ত্রী ছিলেন তার উদ্দেশ্যে তিনি কি তাজমহল তৈরি করেছিলেন এবং আমরা বলেছিলাম যে মতি মসজিদ দিল্লিতে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ঔরঙ্গজেব এই মতি মসজিদ আগ্রাতে প্রতিষ্ঠা করেছিল কিন্তু শাহজান ঠিক আছে শাহজান এছাড়াও খাসমহল শিশমহল এসবও কিন্তু শাহজান প্রতিষ্ঠা করেছিলেন মিনান্দার কে ছিলেন মিনান্দার ছিলেন একজন ইন্দো গ্রিক রাজা ঠিক আছে নেক্সট বলছে ত্রিপিটক ত্রিপিটক কাদের ধর্মগ্রন্থ ছিল ত্রিপিটক হচ্ছে বৌদ্ধদের ধর্মগ্রন্থ ছিল এটি পালি ভাষায় রচিত জৈনদের ধর্মগ্রন্থ ছিল কল্পসূত্র আচ্ছা নেক্সট বলছে সকারি সকারি এই উপাধিটা কে গ্রহণ করেছিলেন চন্দ্র দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত কিন্তু সকারি উপাধিটা গ্রহণ করেছিলেন দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত ঠিক আছে বিন্দুসার বিন্দুসার হচ্ছে অমৃতাঘাত অমৃতাঘাত উপাধি কে নিয়েছিলেন বিন্দুসার আর বিম্বিসার হচ্ছে শ্রেণিক বিম্বিসারকে বলা হতো শ্রেণিক এবং তার ছেলে অজস্ত্রুকে বলা হতো কুনিক ঠিক আছে আচ্ছা এইটা তো রিপিট হয়ে গেছে হ্যাঁ নেক্সট আসছে দিল্লির কোন সুলতান তার প্রজাদের চব্বিশ রকম করের হাত থেকে অব্যাহত দিয়েছিলেন অর্থাৎ বন্ধ করে দিয়েছিলেন সেটা হচ্ছে ফিরোজ শাহ তুগলক ফিরোজ শাহ তুগলক ফিরোজ শাহ তুগলক সম্পর্কে আমরা জানব ফিরোজ শাহ তুগলক সম্পর্কে যেটা পরীক্ষা আসে যে তিনিই প্রথম কিন্তু এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ যে কর্ম বিনিয়োগের জন্য যে কেন্দ্রটা ইনিই প্রথম কিন্তু তৈরি করেছিলেন এবং তিনি বড় বড় দুটো খাল খনন করেছিলেন যদি দেয় যে কোন সুলতান প্রথম খাল খনন করেন সেটা হচ্ছে ফিরোজ শাহ তুগলক ঠিক আছে এবং আলাউদ্দিন খলজি যে দাগ আর হুলিয়া প্রথা প্রবর্তন করেছিলেন সেটা তিনি কিন্তু তুলে দিয়েছিলেন সেটা তিনি তুলে দিয়েছিলেন আচ্ছা নেক্সট যেটা আমরা জানব সিকেন্দাল নদী সিকেন্দাল নদী কিন্তু যে আগ্রা শহরটা সিকেন্দাল নদী প্রতিষ্ঠা করেছিলেন আচ্ছা নেক্সট হচ্ছে হরিজন পত্রিকাটি কে সম্পাদক ছিলেন হরিজন পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন মহাত্মা গান্ধী তাহলে আমরা কিছু ইম্পর্টেন্ট ব্যক্তিত্ব এবং তাদের যে সম্পাদনার যে পত্রিকাগুলো সেগুলো সম্পর্কে একটু জেনে নিই যেটা জানবো আমরা যে প্রথম দেখো বন্দে মাতারাম যে বন্দে মাতারাম নিউ ল্যাম্পস ফর ওল্ড ভবানী মন্দির ঠিক আছে এই দুটো কিন্তু নিউ ল্যাম্পস ফর ওল্ড বন্দে মাতারাম আর ভবানী মন্দির এটা হচ্ছে অরবিন্দ ঘোষ পরীক্ষা দেয় নেক্সট হচ্ছে গোড়া গোড়া ঘরে বাইরে এই দুটো পুস্তকের যে লেখক কে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ডিসকভারি অফ ইন্ডিয়া এটি কে লিখেছেন জওহরলাল নেহরু ডিসকভারি অফ ইন্ডিয়া আনন্দমত দুর্গেশ নন্দিনী সকলেই যেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ঠিক আছে 
নেক্সট যেটা হচ্ছে দ্য ইন্ডিয়ান স্ট্রাগেল কার লেখা সুভাষচন্দ্র বোস দ্য ইন্ডিয়ান স্ট্রাগেলস ইন্ডিয়া উইন্স ফ্রিডম এটি কার লেখা মৌলানা আবুল কালাম আজাদ ভারতবর্ষের প্রথম শিক্ষামন্ত্রী মৌলানা আবুল কালাম আজাদ ঠাকুমার ঝুলি প্রত্যেকেই দেখো অনেকেই দেখেছো ছোটোবেলায় সেটা হচ্ছে ঠাকুমার ঝুলি কার দক্ষিণা রঞ্জন মিত্র মজুমদার বর্তমান ভারত প্রাচ্য প্রাশ্চত্য এগুলো কার লেখা স্বামী বিবেকানন্দ স্বামী বিবেকানন্দ ঠিক আছে আচ্ছা আর একটা হচ্ছে হিন্দু হিস্ট্রি অফ হিন্দু কেমিস্ট্রি এটি কার লেখা এটি হচ্ছে প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের লেখা ঠিক আছে 